on a rapatrié ici tout le parquet qui nous reste à poser dans l'appartement. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais expliqué que dans les grandes pièces, on avait mis du parquet en point de Hongrie et que ici, dans les petites pièces, pour des raisons de budget et aussi pour des raisons esthétiques, on avait décidé de mettre du parquet droit puisque comme c'est des pièces qui sont beaucoup plus petites, qui font moins de 10 mètres carrés chacune, une fois qu'on aura positionné les meubles à l'intérieur, bah au final on verra plus vraiment les motifs du sol et donc ça n'avait pas grand intérêt de mettre du point de Hongrie ici. C'est dommage parce que maintenant qu'on est habitué à poser du parquet en point de Hongrie, il va falloir qu'on réapprenne à faire sur du parquet droit. D'autant plus que ce parquet droit il est un petit peu spécifique puisque comme vous pouvez voir il y a différentes longueurs de lames mais par contre elles ont toutes la même largeur. Donc il va falloir qu'on refasse un petit calpinage. Je vous explique pas en détail mon process de réflexion par rapport au calpinage, c'est-à-dire par rapport à comment vont être positionnées les lames au sol, puisque j'en ai déjà parlé en détail dans une vidéo que j'avais faite il y a plus d'un an maintenant, à l'époque où on espérait avoir le temps de poser le parquet ici avant l'emménagement, ce qui n'a évidemment pas été le cas. Donc si le process de réflexion vous intéresse, vous trouverez le lien dans le petit i ou dans la description de cette vidéo. Et moi, bah, je me mets au travail. Heureusement que j'avais enregistré cette vidéo parce que je m'en serais jamais souvenu. Et on arrive à un résultat qui est vraiment plutôt pas mal. Là-bas, au niveau du galandage, mes lames tombent vraiment bien. Et ici, de ce côté-là, au niveau du mur, j'avais un petit décalage. Et là, je l'ai beaucoup moins puisqu'on a à peine un millimètre de différence d'un bout à l'autre de la lame. Donc il me manque plus qu'à voir en termes d'alignement par rapport à la pièce si je suis bien droit, en tout cas visuellement. Et après, je vais pouvoir aller faire la même chose de l'autre côté, parce que la dernière fois, j'avais pas pu tester dans cette pièce. Et maintenant que c'est dégagé, on va faire la même chose en miroir, en croisant les doigts pour que tout tombe parfaitement bien de ce côté-là aussi. Ah, je sais pas comment vous dire, je sais pas si vous arrivez à voir, mais il y a un souci d'alignement. En fait, on dirait que les lames, elles partent un peu comme ça par rapport à la fenêtre. En gros, pour qu'on soit bien, il faudrait qu'elle soit un petit peu plus dans ce sens-là. Sauf que si c'est le cas, bon bah ici je vais avoir un beaucoup plus gros décalage. Et puis aussi ici, derrière le galandage, là on est plutôt pas mal. De ce côté-là, on est vraiment bien. Et de ce côté-ci, j'ai vérifié avec la plainte et on tombe vraiment bien ici, même si l'écartement il est un petit peu plus grand. Mais en gros, si je décale dans ce sens-là, bah, on va avoir un écartement encore plus important ici. Et au final, bah, la plainte elle passera plus par-dessus. Elle va tomber dans le trou, comme on a eu le problème à de multiples reprises. Donc je crois qu'à un moment, il va falloir se satisfaire <rire> que ce soit pas trop mal. Et tant pis, euh, je pense, pour l'alignement ici. On va conserver l'alignement à ce mur-là et au galandage ici. Donc finalement, au bout de cette pièce-là, là, on va bien tomber ici, au niveau du conduit de la verrière. Parce que du coup, euh, celle-là, vous voyez, elle rentre pas. Donc ça veut dire qu'il va falloir la redécouper pour qu'elle rentre. Donc on va être bien. On va avoir quasiment une lame entière. Par contre, ici, bon, bah, c'est trop trop la loose. Parce qu'à nouveau, on se retrouve dans la configuration où on a un tout petit bout de lame. Mais je crois que là, bah, on ne va pas avoir le choix. Hein. Donc ça va être trop large. Et la plainte va passer derrière. La plainte, elle ne fait pas toute cette épaisseur-là. Mais par contre, ça va être un petit peu ridicule d'avoir un mini bout de lame comme ça ici. Et au final, bah, on va avoir juste la jointure et la plainte. Et bon, il bah, n'y aura que un ou deux millimètres de lame à cet endroit-là. Mais je crois qu'on n'a pas le choix parce qu'on est bien partout ailleurs. Deuxième jour de la pose du parquet dans les champs. J'ai validé le calpinage avec Stéphane hier soir. Il était d'accord avec moi, donc on va rester sur cette disposition. 
Aujourd'hui, la mission, ça va être de choisir et de prépositionner toutes les lames pour qu'on puisse tout coller demain. Je vais faire un petit patchwork comme j'avais fait pour le positionnement des lames en chevron. Je vais essayer de répartir les motifs parce qu'il y a des lames qui ont des motifs un peu euh, plus dessinés et travaillés et des lames qui ont des motifs un peu plus droits. Donc l'idée, c'est d'essayer de les mixer et de les mixer aussi en termes de couleurs et en termes de nœuds parce qu'on a certaines lames qui ont des gros nœuds comme ça et donc l'idée c'est pas d'avoir toutes les lames qui ont des nœuds les unes à côté des autres et ensuite des endroits où il n'y a plus du tout de nœuds dans les pièces ça c'est la première chose et la deuxième chose ça va être aussi de mixer les longueurs de lames pour éviter que les jointures entre deux lames tombent toutes au même endroit L'idée ça va être que j'ai par exemple une jointure ici, une jointure là, et sur d'autres lames, que la jointure soit décalée pour pas que ça fasse des lignes de jointure dans la pièce. Mon point de départ, ça va être la lame ici, qui est la lame du milieu du galandage. Bon, malheureusement, on n'a pas une lame assez longue pour aller d'un bout à l'autre de la cloison, donc on va être obligé de faire en deux parties. On a vu avec Stéphane qu'on préférait faire une lame très longue et un petit bout d'une ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà sélectionner celle-là. Je vais essayer d'en trouver une qui soit à peu près similaire avec la petite qu'on va rajouter au bout pour quand même donner l'illusion que ce soit une grande. Et en fonction du motif de cette lame de départ, et ben ensuite je vais venir sélectionner le motif des autres lames que je vais mettre à côté. J'en ai aucune qui fait 160. Bon, moi, comme ça, le choix, il est vite fait. Je vais garder la lame que j'ai déjà mise en place et on va partir de ce point de départ-là. Je viens de revérifier toutes les mesures de mes lames parce que ça tombait pas bien en arrivant au bout de la pièce. Donc en fait, ma pièce de long, elle fait 4,5 m environ. Et mes lames, en fait, elles ont que des mesures rondes. C'est-à-dire que ça va de 10 en 10. Alors, j'ai pas toutes les tailles, mais j'ai revérifié. Donc j'ai 40, 80, 90, 110, 120. Et ensuite, j'en ai des grandes, 140, 150, 160. Plus ou moins, mais j'en ai pas beaucoup de celles-là. Du coup, je viens de faire le calcul pour éviter d'avoir trop de pertes. Ce qu'il faut que j'arrive à faire, c'est que mes lames, en arrivant au bout, je perds juste 5 cm. C'est-à-dire que, par exemple, sur cette ligne que je suis en train d'essayer de faire, j'ai calculé. Parce que là, en fait, quand j'arrive au bout, il me manque 95 cm. Et pour combler les 95 cm, en gros, il faudrait que je prenne une lame de 110, comme celle-ci et que je la recoupe de 15 cm, donc ça me fait perdre 15 cm. Alors que si je change cette lame-là, par exemple, de 110 pour mettre une lame de 120 à la place, donc je vais arriver un peu plus loin, du coup ça me décale de 10 cm là-bas, et il me reste que 85, et je peux prendre une lame de 90 et la recouper de 5 cm, et là j'ai moins de pertes. Donc ça c'est aussi un paramètre que je vais prendre en considération pour faire mon calpinage. Et une dernière chose, c'est que par exemple, cette lame-là elle fait 40 et cette lame-là elle fait 80. Et en fait je trouve que ça se voit que la ligne elle vient pile couper au milieu, que ça fait moitié-moitié. Et du coup je vais éviter d'avoir des lames de moitié de longueur qui commencent au même endroit. Parce que je trouve que le rendu est pas super joli en vrai. Voilà, j'ai remplacé la lame ici de 80 par une lame de 90, donc elle va un petit peu plus loin ici. Ce qui fait que ici on n'a pas cette sensation que c'est vraiment coupé au milieu, c'est plus esthétique je trouve. Et comme ça, ça me rallonge cette rangée là de 10 cm, et quand je vais arriver au bout de ma ligne ici, je peux mettre une lame qui fait 90 et j'ai que 5 cm à recouper, et on est nickel. Reste plus qu'à faire ça sur l'ensemble des lames de la pièce. de la première pièce, j'ai encore passé toute la matinée à faire ça, c'est hyper long et clairement j'apprends pas de mes erreurs parce que j'ai encore utilisé les gants qui sont troués au pouce, donc j'ai le doigt tout irrité. Tout est repéré, donc maintenant on va devoir tout enlever, tout numéroter comme ce qu'on avait fait la dernière fois, donc A, B, C, D, E, F, G, ainsi de suite, et 1, 2, 3, 4 pour les numéros de lame. 
Et comme ça, on va tout empiler ici et ça va nous permettre de commencer à coller. Donc notre point de départ, c'est le galandage, donc les lames autour du galandage. Et ensuite de coller là et de revenir vers le bas de la pièce. de retravailler les languettes parce qu'elles ont été mal découpées et du coup ça ne veut pas s'emboîter correctement. Ah je vous jure, si on fait pas tout nous-mêmes. Tada Magique Épuisant. Franchement, je suis HS aujourd'hui. Il est déjà 15h30 et je me suis même pas encore mise au boulot. J'ai rien fait ce matin. Enfin, si, j'ai fait du montage vidéo, mais rien qui ait servi à avancer sur les travaux de l'appartement. Franchement, j'ai mal partout, partout, partout. J'ai des courbatures dans les cuisses, j'ai trop mal aux fesses, j'ai trop mal aux genoux, j'ai mal aux mains. J'ai jamais retrouvé mes nouveaux gants, donc j'ai utilisé les anciens avec mes trous aux pouces. Donc j'ai super mal, j'ai carrément plus de peau sur les mains. On a eu quand même quelques petits soucis au niveau de la pose parce que, en fait, on a toujours ce problème au niveau de la porte que on coupe les lames à la fin pour être sûr vraiment que en fonction de notre pose elles viennent bien s'aligner en dessous de la porte pour avoir une jointure qui soit vraiment parfaite avec le couloir parce qu'en fait dans ces pièces là les lames elles sont posées depuis la fenêtre vers la porte dans le sens de la longueur et ensuite ici dans le couloir ce qu'on va avoir c'est oh, des chaussures sales <rire> Ce qu'on va avoir, c'est notre parquet qui va s'arrêter ici, sous la porte, exactement comme on avait fait dans notre chambre. Et dans le couloir, en fait, les lames vont être positionnées dans l'autre sens, de manière perpendiculaire. Donc pour avoir une jolie jointure, en fait, ce qu'on a fait ici et ce qu'on va refaire ici et à côté et à tous les encadrements de porte, c'est d'avoir le parquet qui s'arrête vraiment euh, au niveau du bâti et que la coupure soit vraiment droite. Donc en fait, on vient couper toutes les lames qui sont positionnées les unes à côté des autres au même moment pour avoir un alignement parfait. Et surtout que quand on ferme la porte, en fait, la jointure, elle se fasse vraiment sous la porte. Donc quand on est dans cette pièce porte fermée, on voit les lames qui continuent jusque sous la porte. Et ensuite, quand on est dans le couloir porte fermée, on a les lames qui sont dans ce sens-là jusque sous la porte. Et la jointure se fait vraiment euh, entre les deux pièces. Le souci du coup, c'est que comme toutes nos lames ont des longueurs différentes, au départ, on a commencé la pose là-bas et on est venu positionner nos rangées. Sauf que, à force, on s'est rendu compte qu'il y avait certaines lames qu'on n'allait plus pouvoir passer 
même en ayant laissé le trou. En fait, au niveau de la porte, ça va parce qu'on peut venir les rentrer depuis l'autre pièce. Mais tout ça au niveau du mur, en fait, comme il y avait certaines lames qui rentraient trop loin, en fait, après, on n'avait plus la marge de venir les clipser, toujours à cause de ce problème des languettes qu'elles doivent être en plus encastrées dans la lame d'à côté. C'est pour ça qu'on a collé finalement ici toute la partie qui va contre le mur. Bon, ici, on n'a pas pu terminer parce que j'avais pas repéré assez de lames. Parce qu'en fait, comme je n'avais pas euh, posé en clipsant mes lames quand j'ai fait mes tests, du coup, quand on est venu tout clipser ensemble, et ben, la pose s'est décalée. D'ailleurs, on le voit parce qu'on avait mis nos marquages de rangée là et on a dû tout modifier parce que finalement, les lettres des rangées n'étaient plus au bon endroit. Donc du coup, j'ai deux rangées supplémentaires de lames à sélectionner pour ici. Donc c'est pour ça qu'on a laissé ça en suspens. Mais normalement, ici, ça ne devrait pas poser de problème parce que ça va nous faire la même chose que ce qui s'était passé dans la cuisine. On va pouvoir recouper nos lames qui vont aller tout au bout un petit peu plus courtes et on devrait pouvoir venir les clipser comme ça au fond. Par contre, ici du coup, au niveau de la porte, donc comme je vous disais, on avait laissé les trous pour les lames qui allaient venir s'encastrer plus tard. Donc celle-ci, ça pose pas de problème parce que on a testé et l'écartement est bien, donc elles vont venir se clipser parfaitement et puis on peut les rentrer depuis sous la porte, mais on en avait une, je crois que c'était celle-ci, ouais c'est celle-là. En fait, euh, on s'est rendu compte trop tard et on ne pouvait plus la clipser. Donc j'ai dû venir découper le bâti de la porte ici pour pouvoir la rentrer par en dessous. Bon, ça, c'est pas un problème parce qu'en vérité, le bâti, de toute façon, même là, il va falloir qu'il soit découpé parce que justement, il vient reposer directement sur le parquet. En fait, c'est plus joli d'avoir le parquet qui passe sous le bâti plutôt que d'avoir le parquet qu'on doit découper et faire le tour du bâti parce que du coup on voit le trou et c'est pas très beau. Donc pour en revenir à cette lame, je vais finir par y arriver. Donc en fait quand on l'a inséré, comme on avait laissé l'espace parce que ça c'était déjà posé et ça c'était déjà posé et on avait laissé juste l'espace pour celle-là, et bien quand on est venu la rentrer, en fait c'était un peu moche, l'espace était trop important et du coup on avait un gros jour ici. Donc là ça se voit moins parce qu'on est venu essayer de rattraper donc on a essayé de repositionner un petit peu toutes les lames qui étaient les suivantes pour justement venir faire diminuer l'écart ici en répartissant en fait l'écart sur un petit peu toutes les lames. Donc c'est pour ça qu'on en a certaines qui sont un petit peu plus écartées comme ça. Alors en vrai, ça se voit quand on a le nez vraiment posé dessus parce qu'une fois qu'on est debout et qu'on regarde l'ensemble, euh, franchement, on ne voit pas la différence. Mais c'est vrai que quand on est en plein dans la pose et qu'on a le nez dessus, euh, moi je suis direct en panique, en mode « Oh là là, non, il y a un gros écart et tout, il faut qu'on retravaille le truc. » Et ben c'est ces dernières petites finitions qui nous prennent toujours euh, le plus de temps, quoi. Et qui ajoutent aussi du stress à la journée déjà épuisante qu'on vient de faire. Donc aujourd'hui, je vais continuer le repérage pour les dernières lames qui nous manquent à poser, le petit trou de ce côté-là et puis le reste de cette pièce-ci. Mais on voulait vraiment avoir sur ce qu'on avait déjà prépositionné, aussi pour une question d'espace parce que ça va nous permettre du coup de positionner les lames qui sont ici là-bas et de pouvoir travailler sur la deuxième pièce. 